Hi friends, Lavarkum. Let's learn civil engineering classroom. In this video, we will Overseer grade 2 in the previous year question paper. We will discuss this video. We will discuss this video. Harbor Engineering. In the draftman grade 2 in the question paper. We will discuss this video. We will discuss this video. We will discuss this channel. Subscribe to the video. Subscribe to the channel. Join the that's the video videos and notification will be the bell button. Click here. Now, the first question is uh, building construction related to the building. This is the common type of sloping roof which slope in two directions. Common type of sloping roof is the slope of the roof. The roof is the same as the roof. This is the answer to the option of the gable roof. Figure only gone another and a gable roof on a render side lake, mathram slope over in the roof in an animal gable roof in the brain. In the other nile side lake, slope over in the negle, then a hip roof in the brain. And damp the figure gone another hip roof on a then a nile direction lake, come in the down slope and down. Now, what is lean to roof? Lean to roof in the brain, then a shed roof on a number Sadarna it a veranda will look a provide in a type of roof on a lean to roof in the other. Then mansard roof. Mansard roof in the other than one direction like a slope break either turn down at the slope form GM and it. Other than another mansard roof in the area, Adam and then all side lake slope either turn down or a slope and then down break either at the sloping form GM either turn down. Angan at the roof in a number mansard roof in the parana. Either the garnish in the shed the roof, uh, lean to roof in the Actually. In the other end of the ocean, a slab when supported on two sides or all four sides, and if the length of the slab exceeds two times its width, is named as a slab. A slab is a side, a side, a side, a side, and a slab is a length, a width, a width. Angry angle, angle the slab will cover in the pair and dana in the ladan with the chodium. Length to uh, width ratio in the ladder, randinacal cood the lana. Length to width ratio is greater than two in anna, vera. Up and then other one way slab on. In al tiricha angle, length to width ratio, randinacal corovo, a lingle equal hour and an angle, other than a number two way slab and dana, parana. You may go to detail like to one way slab and dana noca. One way slab uh, shorter direction lana in the span jay in the one way slab in the way another. And two way slab other longer span lana two way slab span jay in the one way slab consider an angle other load transfer in the longer span ilum. Bending shorter span lana. Then the code of figure and okay man slow load transfer in the way another longer span lake matra mana in the another. That is the load transfer. That is the main reinforcement provided in the shorter direction. Distribution provided in the longer direction. Slab is two side or four side support. This is the two way slab. That is the load transfer in the two direction. Load transfer. That is the bending. Bending is the bending. Bending is the direction. Bending is the direction. If it is L by B ratio, length to width ratio is less than 2. If it is under direction, the main reinforcement provides the shorter direction and the longer direction. The main reinforcement provides the main reinforcement. This is the same as the slab. We call it two-way slab. This is the concrete without reinforcement. ஒரு கான்கிரீட்ல ரீன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் கொடுத்துட்டilla என்னங்கில் அங்கனத்தே கான்கிரீட் நம்ம പറയുന്ന பேர் ப்ளைன் சிமெண்ட் கான்கிரீட் என்ன ப்ளைன் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒரு இல்ல கான்கிரீட் மட்டும் இருக்கவுல இல்ல என்ன இருக்கவுல ரீன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் இருக்கவுல என்னால் ரீன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் கொடுத்துட்டilla கான்கிரீட்டுகளை நம்ம RCC னு വിളിക്കും ரீன்ஃபோர்ஸ்ட் சிமெண்ட் கான்கிரீட் என்னானு இங்க പറയാം அப்ப இல்ல என்ன இருக்கு ரீன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் இருக்கு பட் ஃபிகர்ல காணிச்சிருக்கின அதൊന്നും അല്ല ஃபிகர்ல காணிச்சிருக்கின்றது நம்ம அதிகம் அதிகம் காணாத ஒரு டைப் ஆஃப் கான்கிரீட் ആണ് RBC னு പറയും then RBC, RBC is reinforced block concrete and reinforced brick concrete. Now, we will cast a slab in the same way. Then, we will cast a slab in the same way. 
അതിലെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബ്രിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കുകൾ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹയർ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലാബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു ബൾക്ക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കുകൾ ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബ്രിക്കുകൾ വളരെ ചീപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിക്കുകൾക്ക് വളരെയേറെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബ്രിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് ആർ എം സി ആണ് ആർ എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ എവിടെയാണോ നമുക്കത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കോൺക്രീറ്റിന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആർ എം സി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റും നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഈ ആർ എം സിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത കോൺക്രീറ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് അത് പി സി സി ആണ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉള്ള കോൺക്രീറ്റിനെ നമ്മൾ ആർ സി സി എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈൽസ് ആർ കോമൺലി റെക്കമെൻഡ് ഫോർ സേഫ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് ആണ് എന്താണ് ഈ അണ്ടർ റീംഡ് പൈലുകളുടെ പ്രത്യേകത അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ബേരം കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ള സോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡി സോയിൽ വിത്ത് ഹൈ വാട്ടർ ടേബിൾ വെള്ളം കൂടിയ സാൻഡി സോയിലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോർ ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സോയിലുകളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് ആണ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൽ റീമിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ബൾബ് പോലെയുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ ഷീറ്റ് പൈൽ ഷീറ്റ് പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാധാരണയായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഷീറ്റ് പൈൽസ് ഇനി എന്താണ് ബെയറിംഗ് പൈൽസ് ബെയറിംഗ് പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി അതിനെ എൻഡ് ബിയറിംഗ് പൈൽസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എൻഡ് ബിയറിംഗ് പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈൽസ് അതിൻ്റെ ലോവർ എൻഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ പൈലുകളെയാണ് നമ്മൾ എൻഡ് ബിയറിംഗ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുക അതായത് മുകളിൽ വരുന്ന ലോഡിനെ ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബെയറിംഗ് പൈൽസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി കൂടി ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പൈൽ എന്ന് പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നാലത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതാണ് ആ ഒരു പൈലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൈൽസ് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് സോയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ സോറി ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലോഡ് അതെടുക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാനുലാർ സോയിലുകളിലാണ് ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റ വളരെ ദൂരത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ടെമ്പററി റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഹാവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് റേസ്ഡ് അപ്പ് ആസ് ദ ബിൽഡിംഗ്
ടെമ്പററി അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഒരു അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് റിനോവേഷൻ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷോറിംഗ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ നിലവിലൊരു ബിൽഡിങ് ഒരു കൊളാപ്സിൻ്റെ വക്കിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സേഫ് ആക്കി നിർത്തുക ഒരു അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ സേഫ് ആക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഷോറിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് വട്ട് ഇസ് ജാക്കിങ് ജാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാക്കീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ജാക്കിങ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഇസ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വാളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ ആ ലെങ്ത് വൈസിലുള്ള ബ്രിക്കുകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രിക്ക് മാത്രം ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രിക്ക് ലെങ്ത് വൈസിൽ ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്താൽ അവിടെ ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു വൺ ബ്രിക്ക് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ആണ് അതിനാണ് വൺ ബ്രിക്ക് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാളുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് എ വാൾ ഇൻ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഫാഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് നമ്മളെ വാള് ഒരു സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഫാഷനിൽ നിർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക സാധാരണ ഇതൊരു ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് നമ്മൾ നിർത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്തിങ് ബാക്കിൽ ടൂത്തിങ്ങിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തി വെക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഫാഷനിൽ നിർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റേക്കിംഗ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും നിർത്തി വെക്കും അപ്പോൾ ആ പിറ്റത്തെ ദിവസത്തെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെ ലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി വാട്ട് ഇസ് ടൂത്തിങ് ടൂത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബ്രിക്കുകളും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ടൂത്തിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എൻഡ് എൻഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർണറിലുള്ള ബ്രിക്കിനെയാണ് ക്യൂ ഓൺ ബ്രിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വിൻഡ് സ്ക്വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മളുടെ ബ്രിക്കിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്ക്വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വിൻഡ് ബ്രിക്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോൺ വിച്ച് യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ടു സെർവ് ആസ് എ സപ്പോർട്ട് ഫോർ റൂഫ് ട്രസ് ഭീം വെതർ ഷെഡ് ഇസ് നോൺ എസ് ഒരു റൂഫ് ട്രസ്സിനോ ഭീമിനോ വെതർ ഷെഡിനൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോണിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിനെ നമ്മൾ കോർബൽ എന്നാണ് പറയുക എപ്പോഴും പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോർബൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോൺ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോർബൽ എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഭീം ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂഫ് ട്രസ്സിൻ്റെ സൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് കോർബലാണ് ഇപ്പം ഈ കോർബലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വാൾ ഫേസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് കോർബലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് കോർണിസ് ഇപ്പം ഇത് ശരിക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റോൺ മേസൺറിയിലുള്ള ചില ടേമുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോർബലും കോർണിസും കോപ്പിങ് ഒക്കെ കോർണിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കോർണിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ വർക്കാണ് പക്ഷേ മുമ്പ് സ്റ്റോൺ മേസൺറിയിൽ ചെയ്യുന്ന കോർണിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വാളിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ചില പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോണുകൾ കൊടുക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എസ്തെറ്റിക്കൽ അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വാളിൻ്റെ
അത് പരമാവധി സേഫായി ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ബിൽഡിങ്ങിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് അതിലുള്ള ചില വാക്കുകളാണ് ആസ്പെക്റ്റ് പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി ഇത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു സ്ക്രീനിങ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈവസി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവസി പലതുമാണ് നമുക്ക് പ്രൈവസി എന്നുള്ള ടേം നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് കിട്ടുക ഒരു മറ കിട്ടുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രൈവസി ഓഫ് സൈറ്റ് ആവും ചിലർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചില റൂമുകൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില റൂമുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതെന്താണ് ഒരു പ്രൈവസി ആണ് സോ പ്രൈവസി ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് കാണാൻ പാടില്ല ചിലത് പ്രൈവസി ഓഫ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് അവിടെ നടക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിന്നുള്ള പുറത്ത് നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചില പ്രൈവസി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു തിയേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു പ്രൈവസി ഏരിയയാണ് അല്ലേ പുറത്തു നിന്നുള്ള സൗണ്ടുകൾ അകത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ പാടില്ല അകത്ത് നിന്നുള്ള സൗണ്ട് പുറത്തോട്ട് കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രൈവസി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സൗണ്ടിന് പ്രൈവസി കൊടുക്കുന്ന ഏരിയാസാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആവാം സൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ സൈറ്റും പ്രൈവസി ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ചില റൂമുകൾ ഉണ്ടാവും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് മറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഒരു മറ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫങ്ഷണൽ പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടേമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ആസ്പെക്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോറും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ വാൾസിലുള്ള വിൻഡോസും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൂമിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് നല്ല കാറ്റ് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ജനൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ജനൽ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ഇതൊക്കെ കാറ്റും വെളിച്ചവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്ഷനും കിട്ടണം സോ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ വാട്ട് ഇസ് പ്രോസ്പെക്റ്റ് പ്രോസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മളുടെ റൂമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ ആ ഒരു വ്യൂ എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോസ്പെക്റ്റ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ടർ അപ്പിയറൻസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് കംഫേർട്ട് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റൂമ് ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ ആ റൂമ് തന്നെ മറ്റ് ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതിനെയാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ചില റൂമുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ചില റൂമുകൾ എന്താണ് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൂമ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് അത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വലിയ റൂമുകൾക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഗവേൺസ് ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിങ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷന് ഓറിയൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ
നല്ല മഴ സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ തിരിച്ചു വെക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ വിൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ശരിക്കും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ